مسجدا وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله উপস্থিত সম্মানিত মুসলিয়ান কারাম মুরব্বিয়ান আজম আমার যুবক ভাইরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকট লাখো কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম রজনীতে মসজিদে এসে বসার মতো তৌফিক দান করেছেন তাই সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেহেতু তাফসিরে বসছি কোরআনের মজমা যেহেতু বসছি একটু আদবটা রক্ষা করে বসলে ভালো হয় একটু সামনে আগে বসেন জমে বসেন আলোচনা চলাকালীন সময়ে কথা বলবেন না কথা বললে আমারও কথা বলার মোট চলে যায় আর আপনিও কিছু শুনলেনও না কিছু বুঝলেনও না এই জন্য কথার বয়ান চলাকালীন সময়ে কোনো কথা বলবেন না বুঝেন না বুঝেন ধৈর্য ধরে বসবেন আল্লাহ তৌফিক দান করেন আজকে সুরা ফাতেহার তফসিরের চতুর্থতম দিন আলহামদুলিল্লাহ পিছনের তিন দিন আমরা সুরা ফাতেহার তফসির শুনেছি 
মধ্যখানে এক সপ্তাহ আমরা কোরআনের ফজিলতের উপর আমাদের কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম মাওলানা সাহদ বিন তাহের দামাদ বরকাতুমুল আলিয়া থেকে আলোচনা শুনেছি আল্লাহ পকরবুল আলমিন আমাদের যাদেরকে দা ইমান বসার তৌফিক দিচ্ছেন আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ যেই কাজটা এস্তেকামাতের সাথে হয় ওই কাজের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করেন যে কাজের মধ্যে মনোযোগ থাকে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সেই কাজের মধ্যে মনোযোগ দান করেন বরকত দান করেন কেমন আমাদের দেশে ছাগল আছে না ছাগল এক সমানে কয়টা বাচ্চা দেয় দুইটা তিনটা চারটা দেয় কুকুর কটা বাচ্চা দেয় ষাটটা আটটা সর্বনিম্ন চারটা কুকুরের আর ছাগলের সর্বনিম্ন দুইটা ঠিক না কিন্তু দেখেন তো কুকুর কয়টা আছে বাংলাদেশের মধ্যে আর ছাগল কয়টা আছে আমরা প্রতি সপ্তাহে ছাগল জবাই করতেছি না কুকুরকে আমরা জবাই করি কুকুরকে কেউ মারে মারে না অথচ দেখেন প্রতি সপ্তাহে ছাগল অসংখ্য ছাগল জবাই হইতেছে আপনাদের এই কুমিল্লা শহরের মধ্যেই দেখেন প্রতি দিন নিম্নে দশ থেকে পনেরোটা করে ছাগল জবাই হইতেছে সারা বিশ্বের মধ্যে যারা গরু খায় না তারা সবাই ছাগল খাইতেছে পাঠা খাইতেছে ঠিক না কিন্তু দেখেন এরপরও কুকুর থেকে ছাগলের সংখ্যাটা বেশি এর কারণ কি জানেন আল্লাহ আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছিলেন যে দুইটা বিষয় একটা হলো কুকুরের প্রতি কারো মনোযোগ নাই কুকুরের প্রতি কারো মনোযোগ নাই ছাগলের প্রতি প্রত্যেকটা মানুষের মনোযোগ আছে কুকুর কি বাচ্চা দিল কি দিল না খাইলো কি খাইল না এটা দিয়ে কেউ কি করে না লক্ষ্য করে না আবার কুকুর দেখভাল করার জন্য কেউ নিজের সময় নষ্ট করে না কিন্তু ছাগলকে লালন পালন করার জন্য একটা মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা বধি খাটে ছাগলটা খাইল কি না সে যদি খাইতে না পারে বোতলের মধ্যে দুধ নিয়ে ছাগলটাকে অনেক আদর করে যত্ন করে খাওয়ায় ঠিক না এই যে যত্ন করে খাওয়ায় এই যত্ন যত্নের কারণে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন এর মধ্যে বরকত নাজিল করেন যার কারণে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে প্রতিদিন জবাই করার পরও ছাগলের সংখ্যার কোনো কমতি নেই কিন্তু কুকুরের বাচ্চা এত বেশি হওয়া সত্য তার মধ্যে কি নেই কোনো বরকত নাই গরু কয়টা বাচ্চা দেয় একটা গরুর বাচ্চার কমতি আছে আপনি চিন্তা করে দেখেন একটা গরু থেকে মাত্র একটা বাচ্চা আসে যদি প্রতিদিন যে হারে গরু জবাই করা হয় আপনাদের এই মাঝি গাছের আশেপাশেই তো প্রতিদিন দুই তিনটা গরু জবাই হয় হয় না তাহলে এবার চিন্তা করেন যে প্রতিটা গ্রামে যদি অন্তত দুইটা করে বা একটা করেই যদি ধরেন তাহলে বাংলাদেশে গ্রাম কয়টা আটষট্টি হাজার গ্রাম আটষট্টি হাজার গরু যদি প্রতিদিন জবাই হয় তাহলে এতদিনে গরু নির্বংশ হয়ে যাওয়ার কথা না কেন আসে কারণ গরুর প্রতিও মানুষের মনোযোগ বেশি তারা নিজে খায় বা না খায় গরুকে খাওয়ায় আগে এই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন লক্ষ্য করেন বান্দার মন কোন দিকে মানসিকতা কোন দিকে যেদিকে মন আছে যেদিকে মানসিকতা আছে আল্লাহ সেখানে বরকত নাজিল করেন সমাজের মধ্যে দেখবেন কিছু লোক আছে প্রচুর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক শিক্ষা দীক্ষার কোনো অভাব নাই যেখানে চাকরি নেয় সেখানে আট হাজার দশ হাজার টাকা সর্বনিম্ন তার স্যালারি থাকে আবার কিছু লোক দেখবেন যে বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পায় কিন্তু সে এক জায়গায় থাকে না দুই মাস পর পর সে তার চাকরি চেঞ্জ করে ভালো বেতনে চাকরি করে কিন্তু দেখবেন তার ঘরের মধ্যে অভাব অনটন লেগে আছে আর আরেকটা লোক পাঁচ হাজার টাকা বেতনে একটা দোকানের মধ্যে আজকে কয়েক বছর টানা চাকরি করতেছে ওই ঘরের মধ্যে অভাব নাই টানা টানি নাই কেন কারণ তার মধ্যে এসতে কামাত আছে সে যেটার উপর ধারাই দাঁড়াইছে সেটার মধ্যে সে এসতে কামাতের সাথে আছে এই কথাগুলো বলার একটাই উদ্দেশ্য প্রতি বৃহস্পতিবার তাফসির হবে আপনি একদিন আসবেন একদিন আসবেন না আপনার থেকে কোনো কিছু আশা করতে পারি না আমি আপনি কোরআন শরীফের ক্লাস হবে আগামীকাল থেকে আপনি একদিন আসলেন একদিন আসলেন না সপ্তাহে সাত দিন থেকে দুদিন আসলেন পাঁচ দিন আসলেন না এক বছর পরে ওই যেই লাউ সে কদু আপনি ওই বছর শুরুতে যে আলিফ বাতাসা চিনতেন না বছর শেষে সে আলিফ বাতাসাহের মধ্যে পড়ে থাকবেন কিন্তু আরেকটা লোক সে প্রতিদিন ক্লাসে পড়া পারে না কিন্তু প্রতিদিন সে ক্লাসে আসে 
বৎসর শেষে দেখবেন যে সে পুরা কোন সব সে নির্দ্বিধায় পড়তে পারতেছে তফসিলের মধ্যে যারা বসেন নিয়মতান্ত্রিক বসার চেষ্টা করবেন আর যারা বসেন না বসার দরকার নাই আমার একটা লোক যথেষ্ট যে আল্লাহর কাছে সাক্ষী দিতে পারবে যে আল্লাহ আমি খারাপ পথে ছিলাম আমি হজরতের কথার কারণে আমি সঠিক পথে চলে আসছি একটা লোক দরকার আমার এত লোকের বেশি দরকার নেই এই জন্য এখন আমি সুরা ফাতেহার শেষ কয়েকটা আয়াত তেলত করলাম এটারই তাফসির হবে বিগত তিন সপ্তাহ এর উপরে তাফসির ছিল তো যারা ওই বিগত তিন সপ্তাহ ছিলেন না দেখবেন আজকের তাফসিরটা আপনাদের কাছে এলোমেলো লাগবে আপনারা মনে হবে যেন বুঝতেছেন না কি বলতেছে হুজুরে মাথায় ঢুকতেছেন এমন লাগবে কিন্তু যারা বিগত তিন সপ্তাহ বসছে দেখবেন যে তারা কিছুটা হলো মেসেজ পাইছে যে আমি সুরা ফাতেহ থেকে কী শিখলাম আল্লাহ পাকাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে এস্তামাতের সাথে বসার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাকাবুল আলমিন সুরা ফাতেহার মধ্যে বলেন ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ যা বলছেন বান্দার হয়ে বলছেন কার হয়ে উদাহরণ দেয় কেমন ধরেন আপনার চাচা এলাকার মন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রী তার সচিবালয়ে একজন লোকের নিয়োগের দরকার আছে সে পত্রিকার মধ্যে সার্কুলার দিয়ে দিল যে অমুক অমুক পদে আমাদের কিছু লোক দরকার এখন আপনি তো তার ভাতিজা মন্ত্রী সাহেবের কি আপনি ভাতিজা গিয়ে বললেন চাচা আমি আপনার কাছের লোক আমাকে জানাইলেন না আমার যে চাকরি দরকার আপনি জানেন আমাকে কিছু বললেন না অথচ এত বড় একটা সার্কুলার দিয়ে বসে আছেন আমার জন্য আপনি কি করলেন তখন চাচা যদি খুব কাছের হয় তখন কি বলবে আরে ভাতি যা এটা তো একটা নিয়মতান্ত্রিক বিষয়ে সার্কুলার দেওয়ার দিয়ে দিছি তুই এক কাজ কর তুই দরখাস্ত লেখ এখন ভাতিজা বসছে দরখাস্ত লেখতে এখন ভাতিজা বলতেছে যে এত বড় মন্ত্রণালয় এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ কিভাবে যেন আবেদনপত্র লিখব চাচা আপনি লিখে দেন তো চাচা কি করলো লিখে দিল আচ্ছা বলেন তো এই দরখাস্তটা যদি মন্ত্রণালয়ে সাবমিট করা হয় এটা কি ফেরত আসবে কবুল হবে না সুরা ফাতে হাটা হলো এমন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন বান্দাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিতেছেন যে বান্দা আমার কাছে এভাবে এভাবে দোয়া করো এভাবে এভাবে দোয়া করো যে আয়াতটা তেলাওয়াত করলাম যে বান্দা তুমি আমার কাছে ওয়াদা করো কি ওয়াদা পৃথিবীর মধ্যে যতদিন বাঁচব যতদিন আমার হায়াত থাকবে আমি তোমার ইবাদত করব ও ইয়াস্তাইন আর যখন আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে যখন আমি কোনো বিপদে পড়ে যাব যখন কোথাও আমার সমস্যা হয়ে যাবে তো আমি তোমার নিকট সহযোগিতা কামনা করব কথাটা কার শিখিয়ে দিচ্ছেন কাকে বান্দা যদি এভাবে এখন এটা আল্লাহর দরবারে সাবমিট করে ফেরত আসবে আল্লাহ পাক রবনা সুরা ফাতেহার মধ্যে দোয়া করার নিয়ম শিখিয়ে দেন কিভাবে বান্দা যখন তুমি আমার নিকট কোনো ফরিয়াদ নিয়ে আসবে সর্বপ্রথম তুমি আমার পাক জাতের তুমি তৌসিফ করো আমার পাক জাতের তুমি প্রশংসা করতে থাকো কিভাবে প্রশংসা করবে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ও আমার মালিক ও আমার পরোয়ার দেগার সকল প্রশংসা সব তোমার জন্য রব্বিল আলমিন কেন আপনি তুই সব কিছু লালন পালন করেন এরপরে আর রহমান রহিম হে আমার রব আপনি যদি শুধু লালন পালন করেন তা না আপনি রহমান এবং আপনি রহিম আপনি নিজের বান্দাকেও খাওয়ান আবার যে বান্দা আপনার সাথে বেয়াদবি করে আপনি তাকেও খাওয়ান ইহদিন সিরতুল মুস্তাকিম 
মালিক ইয়াউমিদ্দিন হে আমার রব আপনি তো শেষ দিনের মালিক ইয়াকা না আবুদুয়া ইয়াকা না স্তাইন এই আয়াতের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে কিভাবে জানেন যারা বিগত তফসিলগুলোতে বসছেন তারা বুঝবেন যে আর রহমান মানে কি আর রহিম মানে কি বলছিলাম না রহমান মানে হলো এত দয়ালু যে নিজের পরিবারকেও খাওয়ায় নিজের কাছের লোকদেরকেও খাওয়ায় আবার শত্রু যারা তাদেরকেও খাওয়ায় আর রহিম মানে হলো শুধু নিজের লোকদেরকে খাওয়ায় দূরের লোকদেরকে খাওয়ায় না তো দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন সকল বান্দাকে খাওয়ান না যারা গুণা করে তাদেরকে খাওয়ান না দেখেন আল্লাহ কত বড় দয়ালু বান্দা তো গুণাহ করে করে কি না বান্দা যখন সিরিক করে বান্দা যখন কোনো বেদায়তের মধ্যে জড়িত হয়ে যায় যখন কোনো ফাঁস হাসা কাজের মধ্যে জড়িত হয়ে যায় তখন জমিন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকে কিভাবে জানেন জমিন আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে ও আমার রব এই বান্দাটা তোমার সাথে এত বড় নাফরমানি করতেছে আমার তো সহ্য হচ্ছে না তুমি আমাকে একটা আদেশ দাও এ বান্দাটাকে আমি এখনই আমার বুকের মধ্যে নিয়ে নিব মানে যখন কোনো বান্দা গুনাহ করে জমিন আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে আল্লাহ তুমি শুধু অনুমতি দাও তাকে আমি ডাবিয়ে দিব জমিনের মধ্যে তাকে দুনিয়াতে রাখার কোনো অনুমতি দিব না তখন আল্লাহ কি বলে জবাব দেয় জানেন হাদিসের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ বলে যে হ্যাঁ তুমি এই বান্দাকে তুমি ধ্বংস করে দাও কোনো সমস্যা নাই যদি এটা তোমার বান্দা হয় কার বান্দা হয় জমিনকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে তুমি আমার নিকট ফরিয়াদ করছো এই বান্দাকে ধ্বংস করে দেওয়ার ঠিক আছে ধ্বংস করে দাও যদি তোমার বান্দা হয় ও জমিন এই লোকটা সামান্য একটু অপরাধ করার কারণে তুমি আমার নিকট অনুমতি চাইতেছ যে তাকে তুমি ধ্বংস করে দিবে যদি তোমার বান্দা হয়ে থাকো যদি তুমি এই লোকটাকে সৃষ্টি করে থাকো তাহলে তুমি তাকে খেয়ে ফেলো গিলে ফেলো আমার কোনো সমস্যা নাই ও ইংকানা আবেদি আর এই বান্দা যদি আমার হয়ে থাকে তাহলে আমি অপেক্ষা করতে থাকব কখন আমার বান্দা আমার নিকট তাওবা করে কত বড় দয়াবান হ্যাঁ অপরাধ করার পরে যেমন একজন বাদশা বাদশার আশেপাশে সবাসত থাকে না সেনাবাহিনী থাকে না তো কোন নাগরিক সাপোজ কোন নাগরিক যেন অপরাধ করলো অপরাধ করার পরে এখন সব সেনাবাহিনী বলতেছে আমাদেরকে শুধু একটু অনুমতি দেন এ লোকটাকে এখনই শেষ করে দেই আর যেন বাদশা বলতেছে যে রাজ্য যদি তোমার হয়ে থাকে তাহলে তুমি শেষ করো আর যদি আমার রাজ্য হয়ে থাকে তাহলে আমি অপেক্ষা করব আমার বান্দা কখন আমার নিকট ফেরত আসে কত বড় দয়াবান আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন তো বলছিলাম যে আর রহমানির রহিম এটাকে যারা বুঝবে তারাও এটা বুঝবে যে আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন বলেন মালিক ইয়াউমিদ্দিন দুনিয়াতে আমি অপেক্ষা করি কখন সে তবা করবে আমি ছাড় দেই ছেড়ে দেই না আল্লাহ কি করেন ছাড় দেন ছেড়ে দেন না আল্লাহ আপনাকে ছাড় দিবেন আপনি তাওবা করার জন্য আপনাকে সময় দিবেন কিন্তু ছেড়ে দিবেন না আপনি আজকে দুনিয়ার মধ্যে জুলুম করেন মানুষকে কষ্ট দেন গুনাহের পর গুনাহ করতেছেন ভাবতেছেন যে আল্লাহ তো ছেড়ে দিচ্ছেন আল্লাহ কিছু বলবে না 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 আল্লাহ অপেক্ষা করেন কখন আপনি তাওবা করবেন যতই অপরাধ করেন যদি তাওবা করেন আল্লাহ কবুল করে নেবে আপনাকে ফিরিয়ে নেবে কিন্তু আপনি যদি তওবা না করেন মা লিকি ইয়াউমিদ্দিন আল্লাহ ছাড় দিছেন কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দিবে না আল্লাহ কি করবে না তাহলে আল্লাহ যেন আমাদেরকে শিখিয়ে দিতেছেন কিভাবে আল্লাহর নিকট আমরা প্রমিস করব কিভাবে আমরা যখন একটা দরখাস্ত লিখি শুরুতে কি লিখি জনাব বিনীত নিবেদন এই যে হ্যাঁ প্রথম একটু মুলা পাম দেই দিয়ে জনাব কোন একটা ফুলাই তারপর বলি কি বিনীত নিবেদন এই যে আমি আপনার মাদ্রাসার বা আপনার স্কুলের নিয়মিত একজন ছাত্র বলি না তো প্রথম আল্লাহকে আমরা হাম দিলাম যে আল্লাহ আপনি এত বড় আপনি বিচার দিনের মালিক আপনি রহমান আপনি রহিম এবার নিজের একটু ওজর খাই করে কিভাবে ও আমার রব ও আমার মালিক আমি দুনিয়ার মধ্যে যতদিন থাকবো যতদিন বাঁচবো তোমার আবাদত করব তোমার নিকট সহযোগিতা চাইব এটাকে ওয়াদা না ওয়াদা কি না 
গত সপ্তাহ বলেছিলাম যে ইয়া কান আবুদ এটার গভীরতা কতটুকু ও ইয়া কান আস্তাইন এটার গভীরতা কতটুকু আমি খুব বিশদভাবে আলোচনা করেছিলাম ইয়া কান আবুদ যে আল্লাহ তোমার শুধু আবাদত করব এর ফাঁকে যে আসে আমি কারো কাছে আমার মাথাকে ঝুঁকাবো না আমরা সুরা ফাতাহের মধ্যে আল্লাহর সাথে কি করি ওয়াদা করি যে যতবার তোমাকে সেজদা করার দরকার তোমাকেই করব কিন্তু তুমি ছাড়ার কাউকে কি করব না ও ইয়া কান আস্তাইন আর যখন আমার কোনো সহযোগিতার দরকার হবে ও আমার রব আমি শুধু তোমার সহযোগিতা চাইব আর কারো সহযোগিতা আমি চাইব না কেন চাইব না কোরআনে করিমের মধ্যে আল্লাহ পাকবুল আলমিন বলেন ও ইম সালাহু ও আমার বান্দা দুনিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকতে যখন তুমি কোনো বিপদে পড়ো যখন তোমার উপর কোনো বিপদ চলে আসে জেনে রাখো ইম সাসকাল্লাহু বিদুল্লিং ফেলা কাশি ফেলাহু ইল্লাহু যত বিপদ বলো যত প্রতিবন্ধকতা বলো সব আমি আমার রবের পক্ষ থেকে আসে ফেলা কাশি ফেলাহু ইল্লাহু আর তোমার কোনো বিপদ তোমার কোনো সমস্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সরাতে পারবে না আমরা যদি কোনো বিপদে পড়ি আমাদেরকে উদ্ধার করবেন কে আমাদের যদি কোনো প্রয়োজন হয় আমরা আমাদেরকে উদ্ধার করবেন কে আল্লাহ পাকবুল আলমিনের সাথে কিন্তু আমরা ওয়াদা করি যে আল্লাহ তোমার সহযোগিতা চাইব তোমার আবাদত করব এখন সহযোগিতা কিভাবে চাইব জানার দরকার আছে না সুরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ পাকবুল আলমিন বলেন ও আমার বান্দা যখন তুমি পৃথিবীর মধ্যে কোনো বিপদে পড়ে যাও যখন তোমার কোনো সমস্যা চলে আসে ওস্তাইনু তুমি সাহায্য চাও বিশ্বী সাহায্য চাওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল বিশ্বী তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তুমি যেই সমস্যার মধ্যে পড়েছ সেই সমস্যার মধ্যে তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তারপর কি করতে হবে বিশ্বী ওসলা ধৈর্য ধারণ করার পাশাপাশি তুমি নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে কি করবে নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে তাহলে বিপদ আসলে আমাদের প্রথম কাজ কি ধৈর্য ধারণ করা প্রথম কাজ কি এখন প্রশ্ন আসতে পারে না ধৈর্যের কথা কেন আসলো আমাদের যখন কোনো বিপদ আসে আমরা কিন্তু হতবম্ব হয়ে যাই ঠিক না হঠাৎ করে ধরেন কাউকে পুলিশে নিয়ে গেছে ওই লোকের মা বাবা খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাগল হয়ে ছুটাছুটি শুরু করে না একবার মেম্বারের কাছে একবার চেয়ারম্যানের কাছে একবার এলাকার বড় ভাইয়ের কাছে যা আমার ছেলেটাকে পুলিশে নিয়ে গেছে একটু উদ্ধার করে দেন ঠিক না এই যে সে ছুটাছুটি শুরু করে দিল এতে কোনো ফায়দা হয় ফায়দা আসে কোনো কোনো চেয়ারম্যান মেম্বার কি কোনো অপরাধীকে পুলিশ থেকে ছাড়াই আনতে যায় সহজে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে সর্বপ্রথম থানায় যাওয়া লাগবে না তো মানুষ বিপদে পড়ার পরে প্রথমে পাগল পাগল হয়ে যায় এদিকে যায় ওদিকে যায় ফলে তার এই বিপদটা প্রলম্বিত হতে থাকে একজন মানুষকে যদি কোনো থানা পুলিশ নিয়ে যায় বা কোনো ডিবি নিয়ে যায় এখন যদি সে পুরো গ্রামের মধ্যে যতই ঘুরে তার ছেলে সন্তান কি ফেরত আসবে ফেরত আসবে না যেতে হবে কোথায় যে ধরে নিয়ে গেছে তার কাছেই তো তো আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দেন তোমার উপর যখন বিপদ আসবে ওই বিপদটা কে দেয় তাহলে সর্বপ্রথম কার কাছে যাওয়া লাগবে এখন যদি আল্লাহর কাছে না যাইয়া আপনি বিপদ আসছে আপনি অস্থির হয়ে গেলেন এবার একবার এখানে যান একবার ওখানে যান আপনার বিপদটা সলভ হবে সলভ হবে না বরং এটা দীর্ঘ সময় যতদিন আপনি বাইরে বাইরে ঘুরবেন ততদিন আপনার বিপদ প্রলম্বিত হতে থাকবে ঠিক না এই জন্য আল্লাহ পাকবুল আলমিন আমাদেরকে শিক্ষা দেন ওস্তাইনু তোমরা সহযোগিতা চাও বিশ্বী প্রথমে ধৈর্য ধারণ করো ঠান্ডা মাথায় বসো ওসলা এরপর নামাজে দাঁড়িয়ে যাও ও ইন্নাহাবিরতান ইল্লা আল খসিন আর এক আয়তে আছে ইন্নাহাবিরিন আর যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ পাকবুল আলমিন তার সাথে থাকেন তাহলে আমরা আল্লাহ নিকট প্রতিদিন ওয়াদা করি যে ইয়া কান আবুদু যদি আবাদত করা লাগে রব শুধু তোমার আবাদত করব ও ইয়া কান আস্তাইন আর যদি সহযোগিতার দরকার লাগে আমি তোমার নিকট সহযোগিতা চাইব এখন ছেলে বিদেশ গেছে ছেলের সাথে যোগাযোগ নাই কার কাছে সহযোগিতা চাইবেন 
কবিরাজের কাছে গেলে কবিরাজ সহযোগিতা করবে কথা বললেন কবিরাজ সহযোগিতা করবে সন্তান হয় না কবিরাজের কাছে গেলে কবিরাজ সন্তান দিবে কে দিবে কারণ আমরা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করি যে আল্লাহ তোমার কাছে সহযোগিতা চাইবো আর আল্লাহ আমাদের সাথে ওয়াদা বদ্ধ যখনই আমরা চাইবো আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে দিবেন তাহলে কথাটা বুঝে আসছে তো যখনই বিপদে পড়ে আমরা কার কাছে চাইবো অতপর যখন নাকি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সাথে আমার কমিটমেন্ট হয়ে গেল যে আয় আল্লাহ জিন্দেগিতে যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার আবাদত করব তোমার কাছে সহযোগিতা চাইব তারপর আল্লাহর কাছে আমরা আরেকটা দরখাস্ত করি ইহদিন সিরতল মুস্তাকিম ও আমার রব ও আমার মালিক আমাকে এমন পথ দেখান যে পথের মধ্যে সহজ সরল পথ রয়েছে ইহদিনা আমাকে পরিচালিত করেন অসিরতল মুস্তাকিম এমন একটা পথে যে পথটা সহজ এবং সরল সিরতল মুস্তাকিম মানে হলো কি সহজ সরল পথ আল্লাহ পাকব্বুল আলমিন এই সিরতল মুস্তাকিমের পরবর্তীতে ডেফিনেশন দেন কিভাবে তোমরা আল্লাহর নিকট বলো আল্লাহ আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথে চালান আল্লাহ আবার বলেন সিরাতে মুস্তাকিম কি জানো সিরতলিম এটা হলো এমন সহজ সরল পথ যে সহজ সরল পথের মধ্যে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন নামত নাজিল করেছেন এখন প্রশ্ন আসতে পারে কোন পথের মধ্যে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন নামত নাজিল করছেন কোন পথের মধ্যে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন নামত রেখেছেন কোন পথটা সিরাতে মুস্তাকিমের পথ আল্লাহ পাকরবুল আলমিন কোরআন করিমের মধ্যে বলেন আমার বান্দা সিরাতে মুস্তাকিমের পথ হলো যে পথের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিত নামত নাজিল করেছেন আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোন পথের মধ্যে নামত নাজিল করেছেন শুনে রাখো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নামত নাজিল করেছেন মিনান নবীন নবীগণের উপরে কার উপরে মিনান নবীন আল্লাহ নামত নাজিল করেছেন এক নম্বরে নবীদের উপরে ওসিদ্দিকিন দুই নম্বর হলো যারা সিদ্দিকিন তাদের উপরে তিন নম্বর হলো অসহাদা ওই সমস্ত লোক যারা আল্লাহর পথে গিয়ে শহীদ হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের উপর নেয়ামত নাজিল করেছেন চার নম্বর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ওসহাদিন ওই সমস্ত লোক যারা নাকি আল্লাহ এবং তার রাসুলের পথে চলেছে এবং সৎ থেকেছে কি থেকেছে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আল্লাহকে অনুসরণ করেছে এবং যারা নবীকে অনুসরণ করেছে শুনে রাখো শুনে রাখো এই সমস্ত লোকদেরকেও আল্লাহ নামত নাজিল করে দিবেন আল্লাহ কি বলেন ওমাইল্লাহ যে আল্লাহকে অনুসরণ করে ও রসুল আহু এবং তার রাসুলকে অনুসরণ করে ফাউলা ইকা আল্লাহ সুসংবাদ দেন যে তারাও মাল্লাজিন ওই দলের অন্তর্ভুক্ত আলহিম যেই দলের মধ্যে আল্লাহ নেয়ামত নাজিল করেছেন যে দলের মধ্যে আল্লাহ কি করেছেন নেয়ামত নাজিল করেছেন কাদের উপর নেয়ামত নাজিল করেছেন চার শ্রেণীর ব্যক্তির উপর আল্লাহ নেয়ামত নাজিল করেছেন কয় শ্রেণীর ব্যক্তির উপর এক নাম্বার নবীন সকল নবীর উপর আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন কি দিয়েছেন নেয়ামত নাজিল করেছেন দুই নাম্বার সিদ্দিকিন সিদ্দিকিন মানি কারা আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন প্রথম কাদের নাম বলছেন নাবিয়ীন এই নবীগণকে যারা সত্যায়িত করেছে তারা হলো সিদ্দিকিন সত্যায়িত কাকে বলে বুঝেন আল্লাহর রাসুল যেটা বলছে সেটাই মেনে নিছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ এক তারা সাথে সাথে আল্লাহ এক মেনে নিছে 
আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী হোসাল্লাম বলেছেন যে আজকে থেকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হবে তো তারা সাথে সাথে সেটা বিশ্বাস করে পাঁচ অক্ত নামাজে লেগে গেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী হোসাল্লাম বলেন যে আজকে রাত্রে আমি মেয়ারাজে গেছি মক্কা থেকে আমি সেই জেরুজালেম গেছি ফিলিস্তিন গেছি সেখান থেকে আকাশে গেছি এক রাত্রের মধ্যে তারা সাথে সাথে মেনে নিছে তারা হলো সিদ্দিকিন তাহলে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন বলেন যে নেয়ামত প্রাপ্ত জামাত কয়টা চারটা এক নম্বর হলো নবীগণ দুই নম্বর হলো সিদ্দিকিন যারা নবীগণের আনিত বাণীকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছে তারা হলো সিদ্দিকিন তিন নম্বর যারা নবীগণের উপর ইমান এনেছে এবং রাসুল সাল্লু আলী হোসাল্লামের সকল কথাকে সত্যায়ন করেছে অতঃপর আল্লাহ রাসুলের কথায় জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়েছে অসুহাদা তিন নম্বর হলো কি যারা শহীদ যে কোনো শহীদ আবার এটার অন্তর্ভুক্ত না এখন তো আমাদের দেশে শহীদের ছড়াছড়ি হ্যাঁ দুই দল মারামারি লাগে এক দল মরে গেছে বলে শহীদ এটা কি শহীদ হবে আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী হোসাল্লাম বলেন সহি হাইন বোখারি শরীফও আছে মুসলিম শরীফেও আছে আখেরি জামানায় এমন কিছু সময় আসবে এক দল আরেক দলকে মেরে ফেলবে কি কারণে মারছে এটাও জানবে না আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী হোসাল্লাম বলেন যে মারছে সেও জাহান নামি যে মরছে সেও জাহান নামি কথা বলেন যে মারছে সেও কি আর যে মরছে সেও জাহান নামি শহীদ কাকে বলবেন কাউকে শহীদ বলতে পারবেন শহীদগণ কি জাহান নামে যাবে শহীদগণ তো আল্লাহর মেহমান শহীদগণ কি আল্লাহর মেহমান এখন আমরা যেখানে সেখানে শহীদ লাগাই দিই হিন্দুদের নামের আগে শহীদ লাগাই দিই শহীদ শব্দটা একমাত্র ইসলামের সম্পদ শহীদ শব্দটা কার সম্পদ কিভাবে শহীদ এটা কি বাংলা শব্দ না আরবি শব্দ কথা বলেন শহীদ এটা কি শব্দ আরবি শব্দ এটা কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন ব্যবহার করেছেন কি করেন নাই কাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে দিন বুলন্দের জন্য শহীদ হয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে শহীদ বলেছেন তাহলে শব্দটা আরবি আরবি কি মুসলমানদের সম্পদ না রসুল সাল্লু আলী হোসাল্লাম বলেন আহিবুল আরব আলী সালাহিন ফাইন্নি আরবিউন ও কালাম উল্লাহ আরবিউন ও লুগাতু আহলিল জান্নাতে আরবিউন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী হোসাল্লাম বলেন তোমরা আরবি ভাষাকে মোহাব্বত করো কেন জানো আমি আরবি সুবাহানাল্লাহ বলেন না আল্লাহ রসুল কি কোরআন শরীফ কি জান্নাতের ভাষা কি তাহলে আরবিটা কার সম্পদ মুসলমানদের সম্পদ কার সম্পদ আরবির শব্দ শহীদ কার সব কার সম্পদ এটা মুসলমানের সম্পদ আর শহীদ কাকে বলে ইসলাম আসার আগে শহীদ শব্দের ব্যবহার ছিল দেখাতে পারবেন ইসলাম আসার পরে শহীদ শব্দের ব্যবহার শুরু হয় আর ব্যবহারটা কে করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাহলে এই শহীদ শব্দটা একান্ত মুসলমানদের সম্পদ যার তার নামের আগে শহীদ লাগানো যাবে না এখন দেখা যায় শহীদ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমি ইন্ডিয়াতে গেছিলাম কলকাতার মধ্যে এমন অসংখ্য সড়ক আছে হিন্দুদের নামের আগে খ্রিস্টানদের নামের আগে শহীদ লিখে রাখছে মুসলমানদের থেকে ধার নিয়ে চলে তো যাই হোক কথা এটা না তাহলে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন কয়টা দলের উপর নেয়ামত নাজিল করেছেন এক নম্বর হলো কারা নবীগণ দুই নম্বর কারা তিন নম্বর কারা চার নম্বর কারা সলেহিন সলেহিন কারা তফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে লেখা আছে সলেহিন মানে হলো ওই সমস্ত লোক যারা কোরআন জানে হাদিস জানে তার উপর আমল করে বড় ধরনের পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে শুধু তাই নয় মাকরুহ কাজগুলোকেও এড়িয়ে চলে তাদেরকে সালেহিন বলে কাদেরকে সালেহিন বলে কোরআনের আলেম আছে হাদিসের আলেম আছে আল্লাহ যা বলেছেন তা মানেন রাসুল সাল্লু আলী হোসালাম যা বলেন তা মানেন যা নিষেধ করেছেন তা করেন না পাশাপাশি যে কাজটা মাকরু অপছন্দনীয় সেটা থেকেও বেঁচে থাকেন তাদেরকে সালেহিন বলে 
তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই চার জামাতের উপর কি দিয়েছেন নিয়ামত দিয়েছেন তো কথাটা কোথা থেকে আসলো যে আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকট আমরা আবেদন করি এহদিন সিরতুল মুস্তাকিম হে আমার রব আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথে চালান আর সিরাতে মুস্তাকিমের পথ কোনটা সিরতুল্লাদিন আনাম তা আলহিম এমন পথ যে পথের মধ্যে যারাই গেছে তারাই নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে আর কারা নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে চার দল নবীগণ সিদ্দিকগণ শহীদগণ সলেহগণ এবার আসেন আরেকটা ব্যাখ্যা নবীগণ ঠিক আছেন নবী মানে হলো আল্লাহ যাদেরকে প্রেরণ করছেন সবাই কি নবী দুই নম্বর হলো সিদ্দিকিন সিদ্দিকিন মানে কোন কোন মুফাসিরগণ বলেন যে যারা নাকি সত্যায়ন করে কিভাবে সত্যায়ন করে যে আল্লাহ এবং তার রাসুল যা বলছে সেটাকে তারা শোনে শোনার পর সেটাকে কি করে মেনে নেয় সত্য হিসাবে কি করে নেয় মেনে নেয় ইন্ডিভিজুয়ালভাবে এই সিদ্দিকিন মানে হলো আলেমগণ কারা এটা আলেমগণ তাহলে আল্লাহ পাক রব আলমিন যাদের উপর নিয়ামত নাজিল করেন তাদের প্রথম জামাত হলো নবীগণ দুই নম্বর জামাত হলো ওই সমস্ত সিদ্ধিক মানে হলো তাদের মধ্যে আলেমগণও আছেন তিন নম্বর হলো শহীদগণ চার নম্বর হলো সালেহিন এ ক্ষেত্রে মুফাসিরগণ বলেন যে সালেহিন চাই সে আলেম হোক আলেম না হোক যদি আল্লাহ সকল আদেশ মেনে চলে নিষেধগুলোকে এড়িয়ে চলে সেই সালেহ তাহলে এই তাফসির অনুযায়ী আপনারা সালেহিন হতে পারবেন কি পারবেন না পারবেন না ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করে নেন আমি দ্বিতীয় দ্বিতীয় দিনের তাফসিরে বলেছিলাম যে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন সুরা ফাতেহা যখন কেউ তেলাওয়াত করে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন প্রত্যেকটা আয়াতের জবাব দেন প্রত্যেকটা আয়াতের কি দেন বলেছিলাম বান্দা যখন বলে এহদিন সিরতুল মুস্তাকিম এবং আয়াতের শেষ পর্যন্ত বলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আর শাহ আজিম থেকে জবাব দেন হাজামি ফেরেস তারা তোমরা সাক্ষী থাকো আমার বান্দা যা চায় আমি তা দিয়ে দিব আমার বান্দা যা চায় তাহলে এখানে আল্লাহ তো ওয়াদা করছেন যে আমরা যা চাই তা দিবে এখানে একটা প্রশ্ন আসে কি আমরা আল্লাহ নিকট চাই আল্লাহ আমাদেরকে ইহদিন সিরতুল মুস্তাকিম সঠিক পথে চালাও আল্লাহও বলছেন যে হ্যাঁ তুমি যা চাইছ তা দিয়ে দিব তাহলে হুজুর পৃথিবীর মধ্যে এত দল এত মত তাহলে আমি যে দলে আছি এটাই কি সঠিক প্রশ্ন আসতে পারে না কারণ আল্লাহ আমাকে ওয়াদা দিচ্ছেন আমি যা চাইব তা আল্লাহ দিবেন আমি আল্লাহ নিকট চাইছি যে আল্লাহ আমাকে সঠিক পথে চালাও তো আল্লাহ বলছেন যে হাজ আমা সুইল আলী আবদি যে আমার বান্দা যা চাইছে আমি দিয়ে দিলাম তাহলে আমি আল্লাহ নিকট চাইছি আল্লাহ আমাকে সহজ সরল পথে চালাও এখন আমি সহজ সরল পথে আসি মানে আমি একটা পথে আসি এখন আমার পথ ছাড়াও তো আরও দশটা পথ আছে তাহলে কি শুধু আমারটা এই দিনের সিরতুল মুস্তাকিম আর বাকি সব ভ্রান্ত প্রশ্ন আসে না আসে কি না দেখেন এখানে ভ্রান্ত হওয়ার পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আপনি দরখাস্ত লেখছেন যদি যেখানে দরখাস্ত জমা দেওয়ার কথা ওখানে দরখাস্ত জমা না দেন আপনার দরখাস্ত অ্যাকসেপ্ট হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনি যে জিনিসটা চাইছেন ওই জিনিসটা আপনি পাইবেন এখন বিদ্যুৎ দরকার আমাদের এই এলাকায় ভোল্টেজের সমস্যা ঠিক না মাইকে বললে ফেললাম সমস্যা নিতে পারে আমাদের ভোল্টেজের সমস্যা তো আমরা একটা ধরেন দরখাস্ত লেখলাম এটা জমা দেওয়া লাগবে বিদ্যুৎ অফিসে এখন আমি এটা নিয়ে জমা দিলাম পানি সম্পদ অফিসে কোথায় জমা দিলাম বিদ্যুৎ ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হবে ঠিক তেমনি ভাবে প্রতিদিন নামাজ করি নামাজের মধ্যে প্রতিদিন দরখাস্ত করি কিন্তু দরখাস্তটা জায়গা মতো দিতে পারি না দরখাস্তটা কিভাবে দেখাই আপনি গ্লাসের মধ্যে পানি ঢালবেন আপনি জগটা যখন উবুত করবেন নিচের দিকে ঢাল করবেন গ্লাস বরাবর করবেন না আপনার নজরটা কই থাকবে 
কথা জবাব দেন নজরটা কই থাকবে গ্লাসের মধ্যে যদি আপনার চোখ এবং মন গ্লাস থেকে সরে যায় আর আপনি যদি জগটাকে এভাবে ঢালতে থাকেন পানিটা কোথায় পড়বে মাটিতে পড়বেন না এবার আসেন আমরা দরখাস্ত দেই নামাজের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে তাকবীরে তাহরিমা দেওয়ার পর মনটা কই থাকে তাকবীরে তাহরিমা দেওয়ার পর মনটা নামাজে থাকে কথা কইন মনের রোগ তো ধরা লাগবে নাকি একটা ঘটনা মনে পড়ছে সময়ও কম পঁয়তাল্লিশ মিনিট বয়ান করি মোটামুটি ঘনাই গেছে এক লোক মসজিদে আগে নামাজ পড়তে আসত না হঠাৎ করে দীর্ঘদিন যাবৎ মসজিদে একদম সবার আগের কাতারে বসে কোথায় বসে আগের কাতারে বসে একবার পিছনে প্রতিদিন নামাজ পড়ে তো ইমাম সাহেব তো দেখা মনে মনে খুশি আরিফ বাবারি এই লোক তো মসজিদে আসার কথা না এটা মনে আমার কারামতি নিশ্চয় মনে আমার কথায় তার মন গলে গেছে সে প্রতিদিন মসজিদে আসে ইমাম সাহেব সব জায়গায় বলে যে আরিফ বাবা এই লোকটা নামাজ পড়ত না মার্শাল্লাহ কদিন ধরে নামাজের বয়ন করছে এখন লোকটা মসজিদে আসে এখন ওই লোকও আসে ওই লোক কিছু বলে না দুই মাস গেল তিন মাস গেল তিন মাস পরে একদিন বলতেছে সেক্রেটারি এবং সবাই মিলে বৈঠকে বসছে মিটিং হয় না কমিটির তো মিটিংয়ের মধ্যে ওই মুসল্লি বলতেছে কামার কিছু কথা আছে এখন মসজিদ কমিটি বলে কথা যেহেতু আছে বলতেই তো হবে ঠিক আছে বলেন এই হুজুরটারে নিয়োগ দিছেন নিয়োগ দেওয়ার পরে আমি নাক গলাই নাই কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে এই বেচারা সুদ নিয়া বয়ন করছে ইমাম সাহেবে কি নিয়া সুদ নিয়া বয়ন করা যা তা বলছে সব দোষ যেন শুধু আমাদের আর হ্যাঁ একদম ধোয়া তুলসী পাতা এ কারণে আমি আজকে চার মাস ধরে তার পিছনে নামাজ পড়ছি তার দোষগুলো খোঁজার জন্য কিসের জন্য আর এই চার মাসের মধ্যে আমি কয়েকটা দোষ পাইছি কি দোষ দুই সাজদার মধ্যখানে বেশিক্ষণ বসে না দুই সাজদার মধ্যখানে বেশিক্ষণ বসে না তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ায় আমিন জোরে কয় না আমি মোবাইলের মধ্যে দেখছি আমিন জোরে কয় এ আমিন জোরে কয় না আর বেচারা শূন্য নফল বিতির কিছু পরে না সালামটা ফিরে দেখি যে উপরে চলে যায় কি বলে সালাম ফিরাই এ দোষগুলা কয় মাসে বের করছে চার মাসে মসজিদ আসছে কি জন্য নাকি আল্লাহর আবাদত করার জন্য এখন এই ব্যক্তি যতই সুরা ফাতেহা পরে আল্লাহকে তাকে সঠিক পথ দেখাবে ঘটনাটা সত্য ঘটনা আবার মনে করে না যে চুটকেলা বলছি সত্য ঘটনা বলছি আমাদের সমস্যাটা এমন হয়ে যায় আমরা নিজ থেকে মসজিদে আসি না ঘরের মধ্যে যখন নাকি শুয়ে থাকি তো বউ দৌড়ান দেয় এই মসজিদে আজান হয়েছে এখনও ঘরে বসে রয়েছে শরম লাগে না তো ঠেলার চোটে আসে মসজিদে আয়সা কোনো রকম নামাজটা পরে আল্লাহর নাম নিয়ে বাহির হয়ে চলে যায় আবার এই লোক যদি নিজেকে সরল সহজ পথের দাবি করে তাহলে কি এটাকে সহজ সরল পথ বলতে পারবেন সে কি দরখাস্তটা আল্লাহর নিকট দিছে আল্লাহর নিকট দিলে না সেটা কবুল হইত যে ব্যক্তি নিজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে কারো দোষ খোঁজার জন্য না কারো ধাক্কার জন্য না কাউকে দেখানোর জন্য না বরং আমি আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন তাই আমি নামাজ পড়ি আমার হাবিব সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন তাই আমি নামাজ পড়ি যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন একদিন না একদিন সহজ সরল পথ অবশ্যই দেখাবেন আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য এটার জন্য ওটার জন্য মসজিদে আসে ওই ব্যক্তির কপালে আল্লাহ হেদায়ত রাখেন নাই যতদিন পর্যন্ত সে তাও বা না করবে আল্লাহ ততদিন পর্যন্ত কি দিবেন না হেদায়ত দিবেন না তো এই সন্দেহটা চলে গেছে তো যে নামাজ পড়লেই সহজ সরল পথ হয়ে যায় না বরঞ্চ যখন আপনার দিল থেকে মহাব্বত থাকবে আল্লাহর প্রতি আল্লাহ রসুলের প্রতি তখন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আপনাকে সহজ সরল পথ দেখাবেন এখন আমাদের আল্লাহ রসুলের প্রতি নিজের কোনো মহাব্বত নাই এখন আরেকজনকে আমরা গালি দিই কই এটা আল্লাহ নবীর দুশ্মন বলি না এই বয়নগুলো করতেও তো ভালো লাগে না এই বয়নগুলো করতে গেলে তো আপনাদের মধ্যে সমস্যা হয়ে যায় আমাকে শত্রু বাবা শুরু করে দেন ভাবেন না দেখেন কথা যেটা বলা সেটা বলতে হবে আল্লাহ আমার নিজের কোনো খবর নাই কিন্তু আরেকজনকে আমরা নবীর দুশ্মন বানিয়ে দিই করি না এই জিনিসটা একজন মানুষ 
প্রতিদিন সর্বনিম্ন পাঁচ শতবার দরুদ পড়ে কয়বার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত সুন্নতি পোশাক ব্যতীত আর কোনো পোশাক পরে নাই শুধু ওই লোকের কথা না তার মা বাবার কথা যে আমার ছেলেকে আমি কোনো দিন প্যান্ট শার্ট পরাই নাই সবসময় পায়জামা পাঞ্জাবি পরাইছি কোনো দিন দাঁড়িতে হাত দেয় নাই কোরআনের হাফেজ এলেম অর্জন করছে এখন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে সুন্নতগুলো আদায় করে প্রতিদিন পাঁচ শতবার দরুদ পরে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ নবী দুশ্মন হইতে পারে আল্লাহ নবী দুশ্মন হবে কি বলেন আপনি কয়বার দরুদ পড়েন আপনি যে আরেকজনকে আল্লাহ নবীর দুশ্মন বানিয়ে দেন আল্লাহ রসুলের প্রতি কতটুকু ভালোবাসা আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে সেই বলতে পারে যে আমি আজকে কয়বার দরুদ পড়লাম যদি দরুদ না পড়ি নিজের কাছে খারাপ লাগে যে আজকে আমি কি করলাম সারাটা দিন মাটি হয়ে গেল আল্লাহ রসুলের প্রতি এখন আমি দরুদটা প্রেরণ করতে পারলাম না এটা হলো রসুলের ভালোবাসা রসুলের ভালোবাসা হলো আপনার জিন্দেগির মধ্যে আপনি যখন চলবেন আপনি চিন্তা করবেন যে আল্লাহ রসুল হাঁটার সময় কিভাবে হাঁটছে আপনি যখন নাকি খাবার খাবেন আপনি চিন্তা করবেন আমার নবী কিভাবে খাবারটা খেয়েছে এটা আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা অন্য কোথাও খুঁজতে যাবেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে স্বপ্নে দেখার জন্য কয়জন আছেন যে প্রতিদিন এক হাজার বার দরুদ পড়েন তাহলে কিভাবে বলেন যে আমি আল্লাহ নবীকে ভালোবাসি আপনি প্রতিদিন রাত্রে বেলা এক হাজার বার দরুদ পড়ে দেখেন আপনি যদি এখলাসের সাথে পড়তে পারেন আল্লাহ রসুলকে আপনি অবশ্যই দেখবেন অবশ্যই দেখবেন এজন্য আমার আমল নিয়ে আমি যাব কাউকে আল্লাহ রসুল দুশ্মন বানানোর দরকার নাই সবাই যার যার স্থান থেকে আল্লাহ নবীকে ভালোবাসে ভালোবাসে না তো যে কথা বলতেছিলাম জাল্লা পাকরবুল্লা আলমিনের সাথে আমরা বলি ইহিদিন সিরতুল মুস্তাকিম মায় আল্লাহ আমাদেরকে সহজ সরল পথ দেখাও সিরতুল্লাজিনা নামতা আলহিম এমন পথ দেখাও যে পথের মধ্যে তোমার নিয়ামত আছে আর আল্লাহ বলেন যে আমি নিয়ামত দিছি চার দলের লোকের উপরে এক নাম্বার হলো নবী দুই নাম্বার হলো সিদ্দিকিন তিন নাম্বার শাহিদিন শহীদ চার নাম্বার হলো কি সালিহিন আল্লাহ পাক রব আলমিন বলেন বান্দা তুমি যা চাইছো আমি তাকে তোমাকে দিয়ে দিলাম তুমি সিরাতে মুস্তাকিমের উপর চলার জন্য দুনিয়ার মধ্যে কোনো বন্ধু বান্ধব পাও নাই যেদিন থেকে তুমি নামাজ পড়া শুরু করে দিস সেদিন থেকে তোমার কোনো বন্ধু আর পাবে না তুমি যেদিন থেকে তুমি আল্লাহর হুকুমগুলো মানা শুরু করে দিলে ওই দিন থেকে তোমার পাশে কোনো বন্ধু নাই সব তোমার শত্রু হয়ে গেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওয়াদা করেন রে বান্দা আমার জন্য দুনিয়াতে তুই একা ছিলি যখন তোর মৃত্যুর সময় চলে আসবে আমার পথের জন্য আমার পথের মায়ের তুই সারা জীবন একা ছিলি যখন আজরাইল তোর রুহ কবজ করবে বান্দা আমি ওয়াদা দিতেছি তোকে স্বাগত জানানোর জন্য আমার নবীগণ আমার সিদ্দিকিনগণ আমার শহীদগণ আমার সালেহিনগণ সিরিয়ালে তোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও হাসুন উলা রফি ক ও আমার বান্দা দুনিয়াতে তুমি যতই নিঃসঙ্গ থাকো ও হাসুন উলা রফি ক সকল নিঃসঙ্গ থেকে সবচেয়ে বেশি দামি হলো এই সঙ্গীগুলা এই সঙ্গী কারা নবীগণের চেয়ে বড় সঙ্গী আর দুনিয়াতে আছে সিদ্দিকন সিদ্দিকিনদের থেকে বড় সঙ্গী আর পৃথিবীতে আছে যদি কারো বন্ধু নবী হয় যদি কারো বন্ধু নবী হয় দুনিয়া তার কোনো চিন্তা আছে তার ওই সুইচটা দিয়ে দেন ওই ছোট বক্সের সুইচটা দিয়ে দেন এবার আসেন আপনি কোনো দেশে গেলেন বাহিরের দেশে যাওয়ার পর আপনার পরিচিত কোনো ব্যক্তি নাই কাউকে আপনি চিনেন না খুব বিপদে পড়ে গেছেন আপনি হন্যে হয়ে ঘুরতেছেন একদিন দুই দিন তিন দিন ঘুরতে 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 একটা লোককে হঠাৎ করে দেখলেন তার পিছনে বাংলাদেশের পতাকা আঁকা কি আঁকা দেখার পর আপনি কেমন খুশি হবেন কেমন খুশি হবেন কোনো টেনশন থাকবে মাথায় দিলে মধ্যে পানি চলে আসবে না এই কবরের যাত্রাটা এমন যখন ফেরেস তার আপনাকে আইসে নিয়ে যাবে এমন একটা জায়গা একে তো মৃত্যুর যন্ত্রণায় এত কষ্টের যন্ত্রণা যখন আপনার শরীর থেকে রোহটা বের করা হবে কত কষ্ট হবে এরপরে যখন আপনাকে আবার নিয়ে যাবে আসমানের দিকে 
দেখবেন যে সব কিছু অপরিচিত খারাপ লাগতে থাকবে এমন সময় যদি দেখেন নবীগণ সিদ্দিকিনগণ শহীদগণ সালেহিনগণ আপনার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে আপনার কি আর কোনো ভয় থাকবে এই জন্য আল্লাহ পাকা বলা আলমিন কোরআনে কারিমের আর একাইতে বলেন যারা দুনিয়ার মধ্যে সৎ কাজ করেছে আল্লাহর হুকুমগুলো মেনেছে রসুলের আদেশগুলো মেনেছে রসুলের নকশে কদমের উপর চলেছে তাদের সেদিন কোনো ভয় থাকবে না ওয়ালাহুমজানুন আর সেদিন তাদের চেহারার মধ্যে কোনো ধরনের পেরেশানি দেখা যাবে না কি বলে নবীগণ পাশে থাকলে গিয়ে আবার কোনো পেরেশানি আছে আমরা আল্লাহর নিকট বলি আল্লাহ আমাদেরকে এমন সহজ সরল পথ দেখান যেই সহজ সরল পথের মধ্যে তুমি নিয়ামত দান করেছ গৈরিল মকদুবে আলহিম ওই পথের মধ্যে নিও না যে পথের মধ্যে তোমার গজব রয়েছে ও আমার রব হায়াতে জিন্দিগির মধ্যে কখনো আমাকে পথ ভ্রষ্ট করে দিও না আমরা শেষ কথাটা কি বলি ওয়ালিন যাই আল্লাহ জিন্দিগিতে যতদিন আমাকে বাঁচায় রাখবা তোমার পথে বাঁচায় রাখো পথ ভ্রষ্ট কইর না এখন পথ ভ্রষ্ট কারা আল্লাহ পাকবুল আলমিন বলেন যাদের দুনিয়ার কাজ কারবার তাদেরকে নামাজ থেকে ফিরাইয়া রাখে রোজা থেকে ফিরাইয়া রাখে আল্লাহর জিকির থেকে ফিরাইয়া রাখে আল্লাহর আবাদত করে না আল্লাহ পাকরবুল আলমিন বলেন আল্লাহ তাদের উপর গজব দেন ও লাহুম সব লানত তাদের উপর ও আদ্দালাহুম জাহান নাম আল্লাহ তাদের জন্য জাহান নাম রেডি করে রাখছেন কি রেডি করে রাখছেন তো এই জাহান নামে যাওয়ার মতো শক্তি কি আমাদের আছে সহ্য করতে পারবো পারবো না এই জন্য আমাদের কি করতে হবে সিরতল মুস্তাকিম সহজ সরল পথে চলতে হবে কি করতে হবে সহজ সরল পথে চলতে হবে সুরা ফাতেহার শেষ অংশ হলো আমিন শেষ অংশ কি আমিন রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন যখন কেউ সুরা ফাতেহা পাঠ করে আসমান জমিনে সকল ফেরেস্তা সুরা ফাতেহার পরপর আমিন বলে সুপারিশ করে সুহানুল্লাহ বলবেন না কি বলে সুপারিশ করে আমিন মানে কবুল করো হে রব এতক্ষণ সে যা বলছে সব কিছু কি করে নাও কবুল করে নাও এজন্য আমরা সুরা ফাতেহার পরে সুন্নত হিসেবে কি বলি আমিন বলি আজকে সুরা ফাতেহার তাফসির শেষ হয়ে গেল আরও অনেক বড় তাফসির করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু সময় কম বেশি তাফসির করলে আবার বিরক্ত হয়ে যাবেন তাল্লা পাকবুল আলমিন আমাদেরকে এই সুরা ফাতেহার আলোকে জীবন করার তৌফিক দান করেন সিরাতে মুস্তাকিমের উপর চলার তৌফিক দান করেন দেখেন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়ে গেছে যেটা বলার দরকার ছিল যে আল্লাহ নিয়ামত নাজিল করছেন কয় গ্রুপের উপরে আর এই আয়তে শেষে বলছেন ও হাসুনা উলাইকা রফিক এ চার গ্রুপ হলো সর্বোত্তম বন্ধু এ চার গ্রুপ কি সর্বোত্তম বন্ধু তো আখেরাতে যে আমার বন্ধু দুনিয়া থেকে সে আমার শত্রু হবে দুনিয়াতে সে আমার বন্ধু হওয়ার দরকার না তাহলে আমরা দুনিয়াতে বন্ধুত্ব করব কাদের সাথে করব নবীন সিদ্দিকিন সুহাদা সালেহিন নবীগণ যেহেতু নাই নবীগণের ওয়ারিশ আছে কি না নবীগণের ওয়ারিশের সাথে বন্ধুত্ব করবেন সালেহিন যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবেন যারা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে গুনা থেকে বেঁচে থাকে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবেন আজে বাজে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করার দরকার নাই এখন তো আমাদের রোগ হয়ে গেছে আমাদের সাথে কেউ বন্ধুত্ব করতে আসলে বলে যে দেখ হুজুরের সাথে বন্ধুত্ব আল্লাহ জানে কি করতেছে হ্যাঁ আমার অনেক যুবক ভাই বলতে অনেক বড় কষ্ট হয় অনেক যুবক ভাই আজকাল মসজিদে আসে না আমি রাস্তায় দেখা হলে তাদেরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করি কিরে ভাই মসজিদে আসো না কেন জিজ্ঞাসা করি না জব কি শুনি জানেন হুজুর কিভাবে মসজিদে আসব মসজিদে আসলে কতজন কত রকম কথা বলে মসজিদে আসলে কাউকে কথা বললে ইমান থাকবে আল্লাহ পাকবুল আলমিন বলেন ওই ব্যক্তির মতো জালেম আর কে আছে 
যে মসজিদে যাওয়ার মানুষকে বাধা প্রদান করে এজন্য আমার যুবক ভাইদেরকে বলি মসজিদে আসবেন সব কিছুর শেষ একমাত্র মসজিদ আছে মসজিদ ছাড়ার কি নাই কিছু নাই আমার সাথে বন্ধুত্ব করার দরকার নাই মসজিদে আসেন পাঁচক তো নামাজ পড়েন আমার সাথে কথা বলে যদি সমস্যা হয় কথা বলার দরকার নাই কিন্তু আমার মসজিদ যেন আমি পরিপূর্ণ দেখতে পাই এত বড় মসজিদ পাঁচ কাতার জামে মসজিদ পুরো মসজিদ খালি থাকে কি বলেন এগুলো আল্লাহ কাছে বদ্ধ করে না মসজিদটা এত কষ্ট করে এতগুলো মানুষ টাকা দিয়ে মসজিদটা করছেন আপনার টাকাই তো আপনার বিরুদ্ধে বদ্ধ করতেছে যা আল্লাহ আমাকে দিয়ে এত বড় মসজিদ করাইছে কিন্তু এখন সে মসজিদে আসে না বদ্ধ করে না এই জন্য নামাজে আসবেন আমার মা বোনদের নিকটও আবেদন থাকবে যে ঘরের মধ্যে কোনো পুরুষ হয়ে রাখবেন না নামাজের সময় হলে ঠেলা মসজিদে পাঠাই দিবেন কারণ জাহান নামে একা একা বাঁচবেন জাহান নাম থেকে একা জান্নাতে যাবেন এমনটা হয় না সবাইকে নিয়ে জান্নাতে যেতে হবে কি বলেন আল্লাহ পাকাবুল্লাহ আলমিন কবুল্লাহ মঞ্জুর করেন বন্ধ করেন